എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു ദി കംപ്ലീറ്റ് ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഷോ എ ഫോ ഓട്ടോ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്നും ഞങ്ങൾ ഒരു പുതിയ വാഹനത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ റിവ്യൂവുമായിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നത് പക്ഷെ ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡാണ് ഞങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫെബ്രുവരി ഏഴാം തീയതി അതായത് കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച ഒരു ഓട്ടോ എക്സ്പോ എ ഫോർ ഓട്ടോ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു അത് ടെക്നോ പാർക്കിൽ വെച്ച് നടന്നു വളരെയധികം വലിയൊരു വിജയമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു എ ഫോർ ഓട്ടോ ഓട്ടോ എക്സ്പോ എന്ന് പറയുന്നത് മൈ ടെക്നോ പാർക്ക് ആപ്പും കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒരുമിച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത ഒരു എക്സ്പോ ആണ് ഈ ഫെബ്രുവരി ഏഴാം തീയതി നടന്നത് ടെക്നോ പാർക്കിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഇത്രയും ലക്ഷറി വാഹനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഓട്ടോഡ് വെഹിക്കിൾസും അതിനൊപ്പം പുതിയ വാഹനങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ഒരു വേദിയിൽ ഒരുക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ചലഞ്ച് തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷേ എ ഫോർ ഓട്ടോയുടെ പുറകിലുള്ള ആ ഒരു ക്രൂവിൻ്റെ വളരെയധികം നാളത്തെ പരിശ്രമം ഒരു വലിയ വിജയത്തിലേക്ക് ഈ ഒരു ഓട്ടോ എക്സ്പോയെ എത്തിച്ചു അന്ന് അവിടെ നടന്ന ആ ഓട്ടോ എക്സ്പോയിൽ വലിയൊരു റാലി ഉൾപ്പെടെ പ്രകമ്പനം സൃഷ്ടിക്കുന്ന പല കാഴ്ചകളും ടെക്നോ പാർക്കിലെ സ്റ്റാഫുകൾ കണ്ടു അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഞങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ആ കാഴ്ചകളിലേക്ക് ഒരു ഓട്ടോ എക്സ്പോയുടെ വിജയം രണ്ട് ഘടകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഏതൊക്കെ വാഹനങ്ങളാണ് ഈ എക്സ്പോയിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവരുടെ ഏതൊക്കെ ലേറ്റസ്റ്റ് എഡിഷൻസ് ആണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള ഒരു ഘടകം രണ്ടാമത്തെ ഘടകം ഈ പൊതുജനങ്ങളുടെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കാര്യം പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ടെക്നോ പാർക്കിലെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ എത്രത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലും വിചാരിച്ചതിലും അധികം ഒരു വിജയം കൈവരിക്കാൻ ഈ എ ഫോർ ഓട്ടോ എക്സ്പോയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് വലിയൊരു കാര്യം കാരണം ഇന്ന് കേരളത്തിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻ്റർനാഷണലി അക്ലൈംഡ് ബ്രാൻഡുകളുടെയും ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വേരിയൻസ് നമ്മൾ അവിടെ എക്സ്പോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനും കമ്പയർ ചെയ്യാനും വേണ്ടി ഒരുപാട് എംപ്ലോയീസ് ഈ പവലിയൻസിലേക്ക് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഒത്തിരി ബുക്കിംഗ്സ് അവിടെ നടന്നു അത് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് അക്സസറി ഷോറൂംസും മറ്റ് സ്റ്റാളുകളും ഓട്ടോമോട്ടീവ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റാളുകളൊക്കെ ഒരുക്കിയിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പാക്കേജ് ആയിട്ടാണ് ഈ എക്സ്പോ മാറിയത് എ ഫോർ ഓട്ടോ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത ഈ ഓട്ടോ എക്സ്പോയുടെ മറ്റൊരു പ്രധാന ആകർഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോഡ് വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ ഒരു നിര തന്നെയായിരുന്നു കേരളത്തിൽ ഉടനീളമുള്ള വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഓട്ടറിംഗ് സെൻറ്റേഴ്സിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുള്ള വാഹനങ്ങളായിരുന്നു വിൻറ്റേജ് കാറുകൾ മുതൽ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡൽസിൻ്റെ വരെ ഓൾട്ടേഡ് വേർഷൻസ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഒരുക്കിയത് ഈ വാഹനങ്ങളുടെ എല്ലാം ഒരു റാലി വളരെ പ്രകമ്പനം സൃഷ്ടിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ടെക്നോ പാർക്കിനുള്ളിലൂടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്തിരുന്നു അതൊക്കെ വലിയൊരു അട്രാക്റ്റിംഗ് പാക്കേജ് തന്നെയായിരുന്നു ടെക്നോ പാർക്കിലെ ഈ എംപ്ലോയീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ഇത്തരം വെഹിക്കിൾസ് ഒരുമിച്ച് കാണുന്നത് ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു ലൈഫിൽ ഒരു പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഈ റാലി നടന്നപ്പോഴൊക്കെ രണ്ട് വശങ്ങളിലും ആൾക്കാർ തടിച്ചുകൂടി മാത്രമല്ല ഈ വാഹനങ്ങൾക്കൊപ്പം ചിത്രങ്ങളെടുക്കാൻ മത്സരിക്കുന്ന ആളുകളെയും ഞങ്ങളവിടെ കണ്ടു സോ ഈ ഒരു ഒരു എക്സ്പോയുടെ വിജയത്തിൽ ഈ ഓൾട്ടോഡ് വെഹിക്കിൾസ് വഹിച്ചൊരു പങ്കും വളരെ വലുതാണ്
ഓട്ടോ എക്സ്പോ എന്നും കണ്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് വാഹന പ്രേമികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവർക്ക് ഈ വാഹനങ്ങളെ അടുത്തറിയാനും കാണാനും അവ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള അവസരം ഒരുക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഓട്ടോ എക്സ്പോസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ ഈ എ ഫോർ ഓട്ടോ എക്സ്പോയ്ക്കകത്ത് ഞങ്ങളെ അമ്പരിപ്പിച്ചത് മറ്റൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഓട്ടോ എക്സ്പോയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു സ്റ്റാളിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവിടെ എത്തിയ റുബിത്ത് എന്ന കണ്ണൂരുകാരൻ കൈകൊണ്ട് വരച്ച ഒത്തിരി ഓൾട്രേഷൻ കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഞങ്ങളെ അമ്പരിപ്പിച്ചു ചെറുപ്പകാലം മുതൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ഈ ഒരു വര വരയിലേക്കുള്ള ആ ഒരു താല്പര്യം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം വരച്ച ആ ചിത്രങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളതെന്നും നമുക്കൊന്ന് കാണാം ഹായ് എൻ്റെ പേര് ഋതുൻ ഋതുൻ രാധാകൃഷ്ണൻ എൻ്റെ വീട് കണ്ണൂരാണ് ഇപ്പോൾ കഴക്കൂട്ടം മൈ കൺസെപ്റ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഡിസൈനർ ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാർസിനോട് പൊതുവേ ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത കാർസിനോട് അതിലും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ചെറുപ്പം മുതലേ വണ്ടി വരച്ച് ശീലിച്ച് ശീലിച്ച് ഇപ്പം എൻ്റെ കൺസെപ്റ്റിൽ ഒരു പത്ത് വണ്ടി ഇപ്പം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി മൂന്നാല് വണ്ടി പെൻറ്റിങ് കിടക്കുവാണ് ഡ്രോയിങ് ചെറുപ്പം മുതലേ വരച്ച് ശീ ശീലിച്ച് തുടങ്ങിയായിരുന്നു എവിടെയും പഠിക്കാനൊന്നും പോയിട്ടില്ല സ്വന്തമായിട്ട് പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ് ആദ്യം തുടങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കളറിങ്ങിലേക്ക് വന്നു കളറിങ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു ആറു മാസം അത്രയേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഏകദേശം നാലായിരത്തോളം ഫോട്ടോസ് ഞാൻ കൈകൊണ്ട് വരച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ടോട്ടൽ തേർട്ടി ഫൈവ് ബുക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റി എന്നെ കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഫാമിലി പിന്നെ ഒരുപാട് ഫേസ്ബുക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് തന്നെയായിരുന്നു ഇതുവരെ കാണാതെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു കൂടുതൽ സൈറ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് പഠിച്ചതൊക്കെ കണ്ണൂർ തന്നെയായിരുന്നു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഓട്ടോ എക്സ്പോ എന്ന കോൺസെപ്റ്റിൽ വാഹനങ്ങളുടെ പ്രദർശനം മാത്രമാകരുത് എന്ന് എ ഫോർ ഓട്ടോയ്ക്ക് വലിയൊരു നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഇതൊരു ടോട്ടൽ പാക്കേജായിട്ട് വേണം ടെക്നോ പാർക്കിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ കാരണം അവിടെ ഒരു വിപുലമായ ഒരു സംരംഭം ഇത്രയും ഒരു ഒരു വ്യാപ്തിയിൽ അവിടെ ഒരു നേരത്തെ ഒരു ഓട്ടോ എക്സ്പോ നടന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്പണിംഗ് വേണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമായിരുന്നു ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസിന് വേണ്ടി ബാങ്കുകളുടെ സ്റ്റാളുകളും ആക്സസറി ഷോറൂമുകളുടെ ഒക്കെ ഡിസ്പ്ലേ ഒക്കെ അവിടെ ഒരുക്കി പല പല സ്റ്റാളുകൾ ആംഫിയ തിയേറ്ററിൻ്റെ റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും ഉള്ള സ്പേസുകളിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരുന്നു അതെല്ലാം ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഈ വാഹന പ്രേമികൾക്ക് വളരെയധികം നല്ലൊരു കാഴ്ച തന്നെയാണ് കൊടുത്തത് അവർക്ക് ഒത്തിരി പുതിയ നോളജ് പാസ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു മാത്രമല്ല എ ഫോർ ഓട്ടോയുടെ തന്നെ ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് കൗണ്ടർ അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു പ്രിവിലേജ് കാർഡ് ഓൺ ദ സ്പോട്ട് കൊടുക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഓഫേഴ്സ് അതാത് സമയങ്ങളിൽ അനൗൺസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഈ എ ഫോർ ഓട്ടോ എക്സ്പോയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു വിജയം
ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെയാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു ഓട്ടോ എക്സ്പോ കണ്ടക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരുപാട് പരിശ്രമം ആവശ്യമാണ് ഒത്തിരി ആളുകളുടെ പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വിജയം കൈവരിക്കാൻ എ ഫോർ ഓട്ടോയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞത് അതിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ചത് എ ഫോർ ഓട്ടോയുടെ സി ഇ ഒ മിസ്റ്റർ ഷാഹിറാണ് എ ഫോർ ഓട്ടോ ആദ്യമായിട്ടാണ് ടെക്നോ പാർക്കിൽ ഒരു ഓട്ടോ എക്സ്പോ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി ഇതൊരു മിനിയേച്ചർ ഫോമാറ്റാണ് നമ്മൾ ഓൾട്ടർ ചെയ്ത മുപ്പതോളം വെഹിക്കിൾസ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ബ്രാൻഡുകളും നമ്മൾ ഇവിടെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം നല്ല സപ്പോർട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാ സ്റ്റോളുകളിലും നിറഞ്ഞ സാന്നിധ്യമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഇത് ഇപ്പോൾ ട്രിവാൻഡത്ത് മാത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി കൂടുതൽ നഗരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നു കൂടുതൽ അസോസിയേറ്റ്സിനെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലും എ ഫോർ ഓട്ടോയുടെ പ്രസൻസ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സെഗ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഓട്ടോ ഷോസുകൾ ഏകദേശം എല്ലാ വെഹിക്കിൾസും എല്ലാ ബ്രാൻഡ്സും ഇപ്പോൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മോഡിഫൈഡ് വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ ഒരു നീണ്ട നിര തന്നെ എ ഫോർ ഓട്ടോയുടെ എക്സ്പോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനൊപ്പം ശ്രദ്ധേയമായത് ഇത്തരം വാഹനങ്ങളുടെ ആ ഉടമസ്ഥരുടെ ഒരു പങ്കാളിത്തമായിരുന്നു ഇവരെ ഈ ഒരു ഉടമസ്ഥർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒതുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇവരൊക്കെ വാഹന പ്രേമികളാണ് ഭ്രാന്തമായി സ്വന്തം വാഹനങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് അഡീഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അക്സസറീസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ സ്വന്തം വാഹനങ്ങൾ എന്നും മോഡിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഒരു കുഞ്ഞിനെ നോക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് അവർ ഈ വാഹനങ്ങളെ നോക്കുന്നത് സാധാരണ ഒരാൾ യാത്ര ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാഹനത്തെ പോലെ അല്ല അവർ അവരുടെ സ്വന്തം വാഹനത്തിനെ കാണുന്നത് അവരുടെ സ്വന്തം ഐഡൻറ്റിറ്റി ആയിട്ടാണ് ആ വാഹനങ്ങളെ അവർ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് പണ്ട് മുതലേ കാറുകളോട് വലിയ താല്പര്യമായിരുന്നു പിന്നെ മോഡിഫൈഡ് വെഹിക്കിൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇഷ്ടം കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഹോണ്ട സിവിക് എടുത്ത് ഫുൾ മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബട്ടർഫ്ലൈ ഡോർ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് പണ്ട് മുതൽക്കുള്ള ആഗ്രഹമായിരുന്നു
എൻ്റെ പേര് ആനന്ദ് ഇത് ഒരു എലൈറ്റ് ഐ ട്വൻറ്റി ആണ് ഞാനിതൊരു മസ്റ്റാങ്ങിൻ്റെ ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കിറ്റിൽ നിന്നാണ് ഇത് മോഡിഫൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് നമ്മളെ വണ്ടി ബാക്കി എല്ലാ വണ്ടികളിൽ നിന്നും കുറച്ച് യൂണിക്ക് ആണ് എന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് വണ്ടി ഇത് എനിക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് എല്ലാ എ ഫോർ ഓട്ടോ എപ്പിസോഡുകൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് വെൽക്കം ടു ദി കംപ്ലീറ്റ് ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഷോ എന്ന് അത് വെറുതെ പറയുന്ന ഒരു വാചകമല്ല കാരണം എ ഫോർ ഓട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സൊല്യൂഷൻ തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും വലിയ സെക്കൻഡ് സെയിൽ ലിസ്റ്റിംഗ് ഉള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റാണ് എ ഫോർ ഓട്ടോ ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഒത്തിരി ഡിസ്കൗണ്ട് പാക്കേജസും ഓഫേഴ്സും ഒക്കെ പ്രിവിലേജ് കാർഡിലൂടെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് കമ്പനീസുമായിട്ടുള്ള ടൈപ്പ്സ് ഈ എ ഫോർ ഓട്ടോയ്ക്ക് ഉണ്ട് അതിലേക്ക് ഗുണം ഈ പ്രിവിലേജ് കാർഡിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ഓട്ടോ എക്സ്പോയുടെ ഒരു തുടക്കം ഞങ്ങൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച ഈ ടെക്നോ പാർക്കിൽ ആരംഭിച്ചത് ടെക്നോ പാർക്കിൽ തുടങ്ങിയെങ്കിലും മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ അതിൽ കേരളത്തിലും തുടർന്ന് ഇന്ത്യയിൽ മറ്റ് പല പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു എക്സ്പോ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ വാഹനങ്ങളെ അത്രയധികം സ്നേഹിക്കുന്നു ഈ വാഹന പ്രേമികളെ അത്രയധികം ബഹുമാനിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ വിവരങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഓഫേഴ്സും ഡിസ്കൗണ്ട്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് എപ്പോഴും എ ഫോർ ഓട്ടോ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകും ഓട്ടോ ഗുരു സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് കിടക്കുന്നു എന്നത്തെ പോലെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അയച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രീ രാമചന്ദ്രൻ നായറാണ് അദ്ദേഹം മരടിൽ നിന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വെഹിക്കിളിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ റീ രജിസ്ട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിന്യൂവൽ ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രൊസീജിയർ എന്താണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സെൻട്രൽ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ റൂൾ പ്രകാരം നമുക്ക് വാഹനം പ്രൈവറ്റ് വാഹനങ്ങളെല്ലാം പതിനഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ റീ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം അതായത് നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ പുതുക്കണം അതിനുശേഷം അത് പുതുക്കി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോ അഞ്ച് വർഷത്തിലും ഈ വാഹനത്തിന് റീ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇത് ഒരു മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് കാരണം നമ്മുടെ വാഹനം ഇത്രയും പഴക്കമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നിരത്തിൽ ഓടാൻ പ്രാപ്തമാണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് അത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഫോം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കൊണ്ട് അത് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിനൊപ്പം നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റും പൊല്യൂഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റും വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഷുറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ അതോറിറ്റിയിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ഡോക്യുമെൻസ് എല്ലാം പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ വാഹനം അവരുടെ മുന്നിൽ ഇൻസ്പെക്ഷന് വേണ്ടി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ ഇൻസ്പെക്ഷനിൽ നമ്മുടെ വാഹനം ഈ നിരത്തുകളിൽ ഓടാൻ പ്രാപ്തമാണെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സും എല്ലാ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും അത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഫോം അവർ തരും ആ ഫോം പ്രകാരം നമുക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്യാഷ് അവിടെ അടയ്ക്കേണ്ടി വരും ക്യാഷ് കൗണ്ടറിൽ നമ്മൾ അടയ്ക്കുന്ന ക്യാഷിന് ഒരു റെസിപ്റ്റ് ലഭിക്കും റെസിപ്റ്റ് ലഭിച്ച് ഒരു ഒരു വിത്തിൻ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ നമ്മുടെ ആർ ടി ഒ അതായത് നമ്മുടെ റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫീസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പുതിയ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അയച്ചിരിക്കുന്നത് വിശാഖാണ് വിശാഖ് ഒറ്റപ്പാലത്ത് നിന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പല വാഹനങ്ങളിലും ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി പ്രോഗ്രാം എന്നൊരു ഫീച്ചർ കാണുന്നുണ്ട് എന്താണ് ആക്ച്വലി ഈ ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി പ്രോഗ്രാം അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദമാക്കാമോ എന്നാണ് ചോദ്യം വിശാഖ ആക്ച്വലി ഇതൊരു ഒരു സേഫ്റ്റി ഫീച്ചറാണ് ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡൈനാമിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൺട്രോൾ ഇങ്ങനെ പല പേരുകളിൽ ഈ ഈ സേഫ്റ്റി ഫീച്ചർ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ പല ലക്ഷറി കാറുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് റോഡ് എസ് യു വികളിലൊക്കെ നമ്മൾ
വാഹനം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യും അതിനൊപ്പം ചില വാഹനങ്ങളിൽ ഈ എഞ്ചിൻ്റെ പവറും കൂടി ഒന്ന് ടോൺ ഡൗൺ ചെയ്യും വാഹനം അതി വേഗതയിലാണ് കൂടുതൽ സ്പീഡിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ സ്കിഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എഞ്ചിൻ്റെ പവറും കൂടി ഒന്ന് ടോൺ ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് ടോട്ടലായിട്ടുള്ള ഒരു കൺട്രോൾ നമുക്ക് സ്റ്റിയറിങ്ങിൽ ലഭിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഈ ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി പ്രോഗ്രാം നമ്മളെ സഹായിക്കും ഇത് വളരെയധികം മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സേഫ്റ്റി ഫീച്ചറാണ് പ്രത്യേകിച്ച് വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലൊക്കെ അമേരിക്കയിലൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം നാഷണൽ ഹൈവേ ട്രാഫിക് സേഫ്റ്റി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഷുറൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ഹൈവേ ട്രാഫിക് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എന്താ പറയുക ഈ സേഫ്റ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൻ്റെ ഒരു മേഖലയിൽ നിൽക്കുന്ന ബോഡീസ് പറയുന്ന ഒരു കണക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി പ്രോഗ്രാം എന്നുള്ള ഒറ്റ ഫീച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ലോകത്ത് നടക്കുന്ന ഫേറ്റൽ ആക്സിഡൻസിൻ്റെ ഒരു മൂന്നിലൊന്ന് ശതമാനമെങ്കിലും ഒഴിവാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത്രയും ജീവൻ നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ഉടൻ തന്നെ ഇന്ത്യയിലും ഇത് ഈ എൻട്രി ലെവൽ കാസിലേക്കൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു മാൻഡേറ്ററി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷെ വലിയൊരു വിപ്ലവം തന്നെയായിരിക്കും ഈ ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി പ്രോഗ്രാം എന്നുള്ളത് ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസോട് കൂടി ഇന്നത്തെ ഈ ഓട്ടോഗ്രൂ സെഗ്മെൻറ്റ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മെയിൽ ചെയ്യുക ഇൻഫോ അറ്റ് എ ഫോർ ഓട്ടോ ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ള മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എസ് എം എസ് ചെയ്യുക സെവൻ സീറോ ത്രീ ഫോർ ഡബിൾ ത്രീ സെവൻ ഡബിൾ ത്രീ സെവൻ എന്ന നമ്പറിലേക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച മറ്റൊരു വാഹനത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തും ടിൽ ദൻ റൈറ്റ് സേഫ് ഇറ്റ്സ് മീ അനുജ് രാമച